ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ ഹർമിൻ്റെ മുറ്റത്താണുള്ളത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പള്ളിയിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ വെറുതെ ഒന്ന് സിയാർത്തനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പം മദീനയിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു സമയമാണ് കേട്ടോ പൊതുവേ സൗദിയിൽ ഇപ്പോൾ റിയാദിലും അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര മഞ്ഞൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പോകാനൊക്കെ കൊതിയാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മദീനയിൽ എന്തായാലും നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ മദീനയിൽ പള്ളിക്കകത്തുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രവാസി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷബീർ ഷാ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏത് സമയത്ത് വന്നാലാണ് പള്ളിയിൽ തിരക്കുണ്ടാവുക ഉമ്പ്രയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവേ ഇപ്പോൾ നല്ല തിരക്ക് കുറഞ്ഞൊരു സമയമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത അത്ര തിരക്കുകൾ പള്ളിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗദിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർ പള്ളിയിൽ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സമയമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇട ദിവസങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളും പ്രാധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മറ്റൊരു വിഷയം ഇനി നമുക്ക് പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം പള്ളിയിലേക്ക് കയറുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെരുപ്പ് വെക്കാനുള്ള റാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മളവിടെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെരുപ്പുകൾ വെക്കുക പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൃത്തി അഭിവാജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്ത് അലക്ഷ്യമായിട്ട് വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരതെടുത്ത് കളയും ഒരു സംശയമില്ല പള്ളിക്ക് പുറത്ത് പോലെ തന്നെ പള്ളിയുടെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാലും ചെരുപ്പ് വെക്കാനുള്ള റാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ചെരുപ്പ് വെക്കുന്ന റാക്കിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക റാക്ക് മറന്നു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റാക്കിന് പുറത്ത് വെച്ച് പോവുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെരുപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പള്ളിക്ക് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചെയറുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇരിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇതിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവെക്കുക അലക്ഷ്യമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഇടാതിരിക്കുക പിന്നെ പള്ളിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സോക്കറ്റുകൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് മിക്ക ആൾക്കാരും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എവിടെയായാലും ഇപ്പം ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ അപ്പം മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പള്ളിക്ക് അകത്ത് തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് സംസം വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം അത് നമുക്കറിയാം പള്ളിയുടെ അകത്തും പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ സംസം വെള്ളം ബോട്ടിലുകളാക്കിയിട്ട് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാൻ കഴിയും വലിയ ബോട്ടിലുകളിലൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ചെറിയ കുഞ്ഞും ബോട്ടിലുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വിടും അതിൽ തന്നെ തണുപ്പുള്ള വെള്ളവും തണുപ്പില്ലാത്ത വെള്ളവും പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലിന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും തണുപ്പില്ലാത്ത വെള്ളത്തിന് നോട്ട് കോൾഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തണുപ്പ് സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തായാലും തണുപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ തണുപ്പ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തണുപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം പ്രത്യേകം ഉണ്ടാകും അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തണുപ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വരുന്ന പ്രായമായവരൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പള്ളിയിലൊന്നും യാതൊരു വിധ തിരക്കും ഇല്ല കേട്ടോ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ തിരക്കില്ലാതെ ഉണ്ടാവുക ഹറമിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് തന്നെ പള്ളിക്കകത്തേക്കുള്ള സംസം വെള്ളമൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ബോട്ടിലുകൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഹറം പള്ളിയുടെ അകത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഹറമിന് അകത്ത് തന്നെയുള്ള
തുടങ്ങി പല രീതിയിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള പഴയകാല ഖുർആാനുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ മരത്തിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഖുർആാനുകളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ കാണാനുണ്ട് അതൊക്കെ പള്ളിക്കകത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ മാത്രമാണ് ഇത് തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയം അതിനിടയിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോകാം ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയതും പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പെരുമ പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ള ഒരു മുഹമ്മദിക്ക ഖുർആാൻ സ്വന്തമായി കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയിട്ട് ആറ് വർഷം എടുത്ത് എഴുതിയതാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡോർ കണ്ടോ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു റൂമിലാണ് നിലവിലിപ്പോൾ അത് പബ്ലിക്കിനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഹറമിനകത്തുള്ള ചെറിയൊരു ലൈബ്രറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം പോലെയുള്ള ആ സംഭവം കണ്ടിട്ടിപ്പോൾ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങുകയാണ് ഇതൊക്കെ പള്ളിക്കകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം പള്ളിയിലൊക്കെ വരുന്ന ആർക്കും കാണാം നമുക്ക് പള്ളിയുടെ ഉള്ള വശം കണ്ടോ പള്ളീൻ്റെ അകത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മുൻപൊക്കെ ഹറമിൽ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പള്ളിക്കകത്ത് മുഴുവൻ ചുവന്ന കാർപ്പറ്റുകളാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ആ കാർപ്പറ്റുകളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ മുഴുവൻ പച്ച നിറത്തിലുള്ള കാർപ്പറ്റുകൾ വിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള കാർപ്പറ്റുകളാണ് കേട്ടോ ഈ പച്ച കാർപ്പറ്റിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിപ്പുണ്ട് ആ ചിപ്പിൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത സമയവും ഇനി അടുത്ത് എപ്പോഴാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര അതുമാത്രമല്ല ഓരോ കാർപ്പറ്റും ഓരോ അതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കുന്നതാണ് അത് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ച് കേട്ടതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം പള്ളിയുടെ മുൻപ് മുൻഭാഗത്ത് എല്ലായിടത്തും പച്ച കാർപ്പറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മുൻപ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മുഴുവൻ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള കാർപ്പറ്റുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാർപ്പറ്റുകൾ പുതിയതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് സാധനം അതിൽ ഇരിക്കാനായാലും നടക്കാനായൊക്കെ നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട് നടക്കാനിരിക്കാനൊക്കെ മുൻപൊക്കെ റൗല ഷെരീഫിൽ മാത്രമാണ് പച്ച കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പച്ച കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് റൗല ഷെരീഫ് അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല എല്ലായിടത്തേക്കും ഈ ഒരു പച്ച കാർപ്പറ്റ് വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് റസൂൽ സലഹ് അലൈഹി വസ്ലമാസങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹുജ്റത്ത് ഷെരീഫിൻ്റെ നേരെ പുറകു വശമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫോട്ടോകളിലും വീഡിയോകളിലൊക്കെ മുൻവശ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സലാം പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു വശം അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് അതിൻ്റെ നേരെ പുറകു വശമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് നിസ്കരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു വിളക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പഴമ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പുറകോശം ഇതിൻ്റെ വിളക്കുകളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ ചെറിയ കുബകളുണ്ടല്ലോ അതിലുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ നല്ല വളരെ ഭംഗിയുള്ള വർക്കുകളാണ് അതൊരു പഴയ കാലത്തെ പള്ളിയുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുറകുവശത്തേക്കായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ അത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും എടുത്തതല്ല ഇത് എപ്പോഴോ മുൻപെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ചുവന്ന കളറിലുള്ള ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ കാർപ്പറ്റല്ല പച്ച കാർപ്പറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹുജ്റത്തൽ ഷെരീഫിൻ്റെ വലതു വശത്തായിട്ടാണ് റൗല ഷെരീഫ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പള്ളിക്കകത്തും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫിലും റൗല ഷെരീഫിലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് പള്ളിയുടെ പുറത്ത് പള്ളിയുടെ പുറത്തുള്ള ഡ
വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം അത്രയ്ക്കധികം ഈ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈബ്രറിയൊക്കെ എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ പലരും ഈ ലൈബ്രറി ഒന്നും വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമൊന്നും കണ്ടെത്താറില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സമയം കണ്ടെത്തുക എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും സ്ലാം വലൈക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇറ്റ്സ് മീ ഷബീർ ഷാ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം പ്രവാസി മീഡിയ